ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും മാക്നാമിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏകലവ്യ ബാച്ചിലെ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഏകലവ്യ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ലെവൽ മുതൽ ഹീറോ ലെവൽ മുതൽ വരെയാണ് അതായത് ബിഗിനേഴ്സ് മുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെയുള്ള ബാച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തുടക്കക്കാർക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള എല്ലാ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉള്ള ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏകലവ്യ ബാച്ചിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് ആദ്യം മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടുവരിക നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യൂട്യൂബിൽ എവിടെയും കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എവിടെയും കിട്ടത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ഫുൾ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കൊക്കെ പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാക്സിമം പേർക്ക് മലയാളത്തിൽ എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി ബാങ്ക് അങ്ങനത്തെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്നാമിൻ്റെ മലയാളം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേര് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എത്ര പേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എന്ന് നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ചാർജസ് പെർ അവർ ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് സർഫിംഗ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ദെൻ ഫൈൻ ദ പെർസെന്റേജ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സർഫിംഗ് ഓഫ് എ യൂസർ ഇഫ് ഹി ക്യാൻ അഫോർഡ് ഓൺലി ടെൻ പെർസെന്റേജ് മോർ എക്സ്പെൻസസ് ദാൻ ബിഫോർ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ചാർജസ് പെർ അവർ ഇന്റർനെറ്റ് ചാർജസ് പെർ അവർ ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻ ടു പെർസെന്റേജ് ഡിക്രീസ് ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിലുള്ള ചാർജ് ഇൻറ്റു എത്ര മണിക്കൂർ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്തല്ല നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം മോർ എക്സ്പെൻസസ് ദാൻ ബിഫോർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പൊ നോക്ക് നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ചാർജസ് പെർ അവർ എന്ന് വിചാരിച്ചോ നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ചാർജസ് പെർ അവർ അതെന്തായി ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എന്തായി നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരത്തെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എത്ര സമയം അവർക്ക് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ ഇപ്പോൾ അത്രയും സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൊടുക്കണം പക്ഷേ പക്ഷേ ഇവർ ഇപ്പോഴും നേരത്തെ പൈസ തന്നായിരുന്നു അല്ലെ അവരുടെ ഇത്രയും പൈസ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പൈസ ഉള്ളൂ വേറെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പൈസ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ സമയം ഇപ്പം ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചോ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും നൂറ് രൂപ അപ്പോഴും നൂറ് രൂപ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേ അവർക്ക് ഈ സമയം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ സർഫിംഗ് സമയം ആ സമയം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നേനെ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ കുറവാണ് അത്രയും നൂറ് നേരത്തെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം ഇപ്പം നൂറ്റി രൂപ ഒക്കെ ഉള്ളൂ നേരത്തെ നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് അത്രയും സമയം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കി തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പേന എടുക്കാതെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ സാധനം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നൂറിൻ്റെ സാധനം ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ
അഫോർഡബിളി പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റി പത്ത് വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറയ്ക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ വലുത് വലുത് ഏതാണോ അത് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ വലുത് ഇതൊന്നും പേന വേണോ വൺ ബൈ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇതിനെന്ത് വേണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റിനൊന്നും പേന എടുക്കേണ്ട പേൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിൻ്റെ ഇതേ മോഡലിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ബൈ ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഡ് ഡേ ഫാമിലി ഡിക്രീസ് ഇറ്റ്സ് കൺസെപ്ഷൻ ഈ ഫാമിലി ക്യാൻ അഫോർഡ് ഓൺലി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മോർ എക്സ്പെൻസസ് ദാൻ ബിഫോർ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായത് ഇത് നൂറ്റി പത്തായത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനൊന്നുണ്ട് രണ്ട് ബൈ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂടെ ആറാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ പേന എടുക്കാതെ പെൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് കുറച്ച് പേരുടെ കുത്തകെ ഒന്നും അല്ല പേന എടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ള സ്പീഡ് വേണം അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ ഏകലവ്യ ബാച്ച് ഓർഡറിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പേന എടുക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ് പറയണം പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഇവിടെ എന്തല്ല എക്സ്പെൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല നേരത്തെ പഠിച്ചത് എക്സ്പെൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ കേസായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ഷുഗർ നൂറായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായി ഇപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ നേരത്തെ നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ കൊടുക്കണം കൺസെപ്ഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനി ഡിക്രീസ് കൺസെപ്ഷൻ കുറച്ചേ പറ്റൂ കാര്യം എന്താ അയാൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം അതായത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ വരെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള ഇതില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്രയും രൂപയുള്ള സാധനം എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയുടെ സാധനം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺസെപ്ഷന് കുറച്ചേ പറ്റൂ കാര്യം പൈസ അത്ര കൊടുക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കണം എത്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വേണ്ടടുത്ത് ഇതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതാണ് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് റേഷ്യോ നൂറ്റി പത്താണ് നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷൻ്റെ 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 എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ ഉപയോഗം ഉപയോഗത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ നൂറ്റി പത്തിരണ്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഗുണം ആറാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് അതെന്ത് വേണം ഡെയിലി മാക്സിമം എക്സൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് വെച്ചൊക്കെ വെട്ടാം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ സിക്സ് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരില്ല നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക ഓക്കെ എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇതേ ടൈപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഈ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തറവാകും ഓക്കെ പ്രൈസ് ഓഫ് പെട്രോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റി ലിറ്റർ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർ ലിറ്റർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നേരത്തെ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നതിന് വരാം സിക്സ്റ്റി അറുപത് രൂപ പെർ ലിറ്ററിൽ നിന്നും എഴുപത്തഞ്ച് പെർ ലിറ്ററായി ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് പെട്രോൾ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ആസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺലി ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് എടുക്കുന്നവർ ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ ആയിരുന്നു ഉള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ നൂറ് എടുത്തു കാര്യം എന്താ മുപ്പത്തിരണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ പ്രൈസ് നൂറ് എന്നെടുത്തു അല്ലെ കൺസെപ്ഷൻ നൂറ് എന്നെടുത്തു ആ കൺസെപ്ഷൻ അല്ല എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രൈസും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ പറയുന്നത് അറുപത് പെർ ലിറ്റർ ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് അതെന്തായി എന്തായി എഴുപത്തഞ്ചായി കാര്യം നേരത്തെ അറുപത്
ബേസ് എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് പെർസെൻറ്റേജിന് ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം ആ ബേസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബേസ് ബേസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എളുപ്പം വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും റിവേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ നൂറ് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത് കൂടി കൂടി എത്രയായത് നൂറ്റി ഇരുപതായി ഓക്കെ ഇനി ഈ സക്സസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ നൂറ് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി നൂറ്റി ഇരുപതായി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നും എന്തായി ഇവിടെ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് മുപ്പത് കൂടി മുപ്പത് കൂടി എത്രയായത് നൂറ്റി അമ്പതായി അപ്പം എന്തായി ഇവിടുത്തെ പുതിയ ബേസ് എന്തായി ആദ്യമേ നൂറായിരുന്നു ബേസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി പിന്നെ ആ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടിയിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപതായി പുതിയ ബേസ് ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുന്നത് പിന്നെ അത് നൂറ്റമ്പതായി ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇനി കൂടുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സക്സസീവ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുന്ന് നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് എത്രയായി ഞാൻ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി മുപ്പത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ശതമാനം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായി ഓക്കെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായി അപ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഇതാണ് ഫൈനൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സക്സസീവ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ സക്സസീവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് മുപ്പത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറിൽ നിന്നും നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്തായി ഫൈനൽ വാല്യൂ ആയ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായി അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓവറോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് എത്രയാണ് ഓവറോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എത്രയാണ് ഓവറോൾ ചേഞ്ച് ഓവറോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് വരും കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഈ സക്സസീവ് അറിയാത്തവർക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഇപ്പോൾ കൂടിയത് എത്രയൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ സക്സീവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് ഇരുപത് ശതമാനം ഇവിടെ കൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെ കൂടി മുപ്പത് ശതമാനം ഇവിടെ കൂടി ഇത് മൂന്നൂറ് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും അമ്പത്തഞ്ചും മുപ്പതും എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം അല്ലായിരുന്നു കൂടേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കൂടിയത് ആർക്കെങ്കിലും അത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇങ്ങനെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടി മുപ്പത് കൂടി അങ്ങനെ എൺപത്തഞ്ച് അല്ലായിരുന്നു കൂടേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കൂടിയത് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഓക്കെ 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 ചിന്തിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നോക്കാം അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ആയിരുന്നു ആവേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായി ഇതിനേക്കാളും കൂടി ഒരു വാല്യൂ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വന്നത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ബേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്ക് നൂറിൻ്റെ സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി നൂറ്റി ഇരുപതായി പിന്നെ നൂറിലാണ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറിൻ്റെ സാധനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കൂടേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കൂടേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അല്ല മുപ്പതാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ബേസ് എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ബേസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു ബേസ് വാല്യൂ ബേസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അതായത് നൂറിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നതും നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് അതേ സെയിം പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നതും നൂറ്റി ഇരുപത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അതായത് ബേസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും അതായത് നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പത്താണ് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാല്യൂ നമ്മുടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപതായി പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാല്യൂ എന്
മൈനസും കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് കളർ എടുക്കും ആ ബ്ലാക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇരുപതും ഇവിടെ ഇരുപത് ആണ് എയുടെ വാല്യു ഇരുപത് ഇരുപത് ശതമാനം ഇതാണ് എയുടെ വാല്യു ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ബിയുടെ വാല്യു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടെ സക്സീവ് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്ക് ഇരുപത് ബിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എ ബി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ചും ഇത് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചും അഞ്ചും അമ്പത് ശതമാനം അതായത് അമ്പത് ശതമാനം എന്താണ് എ ഇരുപതും ബി ഇരുപത്തഞ്ചും ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് അമ്പത് ശതമാനം അങ്ങനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് ആയത് അമ്പത് ശതമാനം കൂടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സക്സീവ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സക്സീവ് ഉള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റമ്പത് എഫക്റ്റീവ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ല വരുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത ആരാ ചേഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ എ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇതിനെ ബി ആയിട്ട് എടുക്കണം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബി ഹൺഡ്രഡ് നോക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അമ്പത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് എ പ്ലസ് ബി അമ്പത് മുപ്പത് എത്രയാണ് എൺപത് അധികം എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അമ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്ടോ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതുന്ന കാര്യമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും മുപ്പത് പേ രണ്ട് പതിനഞ്ച് എൺപതും പതിനഞ്ച് എത്ര വന്നു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഓവറോൾ ചേഞ്ച് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓവറോൾ ചേഞ്ച് ഓവറോൾ ചേഞ്ച് ഓവറോൾ ചേഞ്ച് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെയും കിട്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോഴും കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്ത് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്യാൽ മതി എന്നിട്ട് മറ്റേതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് അധികം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് എത്ര അതിൻ്റെ സക്സീവ് വരുന്നത് ഓവറോൾ വരുന്നത് അതേപോലെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് അധികം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് എത്ര സക്സീവ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് പറയണമല്ലോ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും എയ്ക്ക് വരും ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ബിക്ക് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുക പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അധികം അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും അമ്പത് ശതമാനം പക്ഷെ മനസ്സിൽ നോക്കി എന്താ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഓവറോൾ ചേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ അത് ഓവറോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഓവറോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സക്സസീവ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ആദ്യം ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിക്രീസും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിക്രീസും ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഡിക്രീസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ആവുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഷോർട്സ് ആയിട്ട് പറയാം പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ലോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എ ബി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് പ്ലസ് ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും എത്ര ഇട്ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എത്ര ഇത് ഇരുപത് ബൈ നാല് അഞ്ച് എന്ന് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അതായത് ടോട്ടൽ ഓവറോൾ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത് ശതമാനം ഡിക്രീസ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ഓവറോൾ എന്ത് വരും അത് അതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം ആവും അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഓവറോൾ എന്ത് വരും ചേഞ്ച് വരും നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് വരും ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിക്രീസ് ഓക്കെ നമുക്ക് എത്ര വരും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിക്രീസ് ഇപ്പം എന്ത് വരും ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ